Eles não têm o dor desagradável, não provocam mau hálito e dão a falsa sensação de serem seguros para a saúde. Mas os cigarros eletrônicos liberam substâncias tóxicas e cancerígenas. Muitos contêm nicotina, que leva à dependência química. Um levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, analisou 22 estudos de diferentes países feitos com mais de 100 mil participantes e concluiu que quem faz o uso do cigarro eletrônico tem três vezes a chance de experimentar o cigarro tradicional. O estudo ainda mostra que o dispositivo aumenta o risco de a pessoa se tornar um fumante do cigarro convencional. A Organização Mundial da Saúde já se posicionou sobre isso e disse que sim, que qualquer um desses produtos, mesmo aqueles que têm um líquido que não contém nicotina, por conta da liberação desses metais pesados, né, dessas substâncias tóxicas, ele não é, não é considerado seguro para uso. O dispositivo é popular entre os jovens pelo mundo. No Brasil está proibido desde 2009, mas é vendido ilegalmente pela internet no comércio informal. É importante a gente fazer esse alerta para os pais né, de que é, a gente precisa ajudar né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também a fiscalizar esse tipo de é, ocorrência que é ilegal né, da venda desses produtos né, e sim, não permitir enquanto brasileiros que esse produto venha para ser comercializado no Brasil e causa esse estrago nas novas gerações.